上海这座钻石乡曾是中国楼市最后的避风港，然而如今这里的豪宅市场已出现严重颓势，大量曾经遮修的豪宅项目价格暴跌，行情一片死水。这预示着中国房地产泡沫的最后篇章，寒冬已至，终将在这里绽放。中曲高唱，旧日种种不过是钱财。上海汇聚着中国大半身家数亿的金融精英。他们为了住进传统豪宅区浦东的仁恒河滨城，大手大脚砸锅卖铁，在所不惜。豪宅项目常被秒杀一空，价格在狂热氛围中节节高歌。恰如戏剧高潮，往日冲锋陷阵的场景不啻一出出，竞相上演的票房大戏。然而转眼之间，今年却已看到了这出大戏的中场谢幕。仁恒河滨城这部人类理性之光的经典巨作，就在今年遭受了重创。一套151平米三房， 2 0 2 1年底的天价 2,520 万，以九折之惠，直线降至2023年底的 1,420 万元。单价从17万每平米的高峰飙升不到两年，便重返10万每平米的低谷，亏损于四成。陆家嘴地王世茂滨江花园同样雪上加霜，一套312平米大宅在半年狂泻后，最终 2,450 万出逃，单价 7.85 万每平米，竟然比周边新盘还要低近两万元。这在昔日的环境下是闻所未闻的暴跌。更有甚者，同小区一套房挂牌单价已惨不忍睹，仅区区七万余元平米。这等豪宅新低。足以令上海头面人物云云居站立，恍若隔世。上海的豪宅暴雷现场随处可见，教会昔日追捧者诗中有云雀，画里有巍巍。曾经被视为人类理性之光的仁恒河滨城，如今杀伤利剑，高高悬于云天之上，盘龙天地等前期爆品，现今则接连衰至亏损区间。虹桥高上的亮底，以私下遮羞的铜锣光万缕。一处正荣府单位从买入670万砸下重金，无情狠跌至卖出460万热炕小利，顿时亏损三成有余。这座城市曾无比张扬，豪宅楼层保不准朝阳少镇高，如今连成交量都摇摇欲坠。二月份的日均成交仅逾330套，就已跌至上年同期的一半有余。三月上有两万余套井喷。却也大多是房东拉低身价换手，视为以价换量的无奈无步，置身豪宅私碑，颜面全非。这次中国房地产乐坛最后的大戏，豪宅主角更是狼狈不堪，行差踪步。上海生机尽失，生育率现已跌至 0.7 的谷底，远低于国际先进水平。黄浦区 0.48 的出生率，更是全中国最低。堪称宇宙怪胎无疑，这意味着上海未来将成老年城市，缺少新鲜血液，持续补给新增购房者。现有的富人购房军团已在前几轮疯狂中大肆置换一空。上海每年只有一千多套两千万元以上的豪宅能出手，而下一批待售的两千五百万元以上新盘就已高达约两万一套，这无疑是供需严重失衡。即便看中海顺昌九里这枚称雄天地间的大杀器，其512套房源也刚好才完成了200亿元的销售金额，套均定价 4,000 万元左右。这枚王者之弩尚且如此，更何况那些身后的虚者踉跄呢？接下来将集中入市的 1,500 余套 3,000 万至 5,000 万元的新盘项目，可以说是上海豪宅最后的救赎。然而，即便产品归于一致，定价无出其胜，又有多少购房者愿意买单？尤其是在当下供过于求的局势下，怎能保证入门级门客不乏？一旦这些新盘的表现平平无奇，销售惨淡收场，恐怕就意味着上海豪宅市场告别生机，乃至整个上海楼市也将中断。届时，这里的豪宅将彻底成为过去的消费游戏。溃不成军。当这座城市的豪宅失守，中国房地产的泡沫也将不可自已。细数上海的豪宅时，自有其发家致富的风云传奇。
。庞佛就在昨日，这里的高端产品依然是东方曼哈顿的瑰宝，价格动辄翻番。哪怕在房住不亢的阵阵惊涛骇浪下，上海豪宅依旧充满生机盎然，价格水涨船高。2018年，面对日渐膨胀的大户型肥闷期。上海永辉众首出台7090新政，要求新房小于90平的户型比例必须达到 70% 以期限制供应，满足大众化需求。然而，就是这种极端手段，在上海盘踞的豪宅军团面前也无济于事。这座城市的适婚年龄人口高达 1,365 万，常住人口中更有三分之一为外来人口，无户籍、无购房资格。即便如此。上海的豪宅依旧活力充沛，存在无往不在。不过，如今矛盾已经白白积累透了顶。这个鼎足万钧的豪宅市场，近年来遭到缓缓紧逼的压力。前有新政层层加码，包括2018年的7090新政， 2 0 2 2年外地人限购令的全面取消，后有供应无度膨胀，接下来 2,500 万以上代售豪宅两万余套。远超过上海每年可消化量，生育意愿严重不足，人口老龄化难以为继。这不只是万钧之事，而豪宅阵营守不住，上海楼市又何以自拔？即便是当下惨淡收场，也只不过是泡沫全面破裂的前奏。一旦上海楼市完全崩溃，这道重重压力就将立即扩散至全中国其他地区，所向披靡。届时。那些趁乱囤积财富的发家，将首当其冲陷入狂风暴雨，普罗大众的买房梦想也将化为泡影。360度转视角，展望更加宏阔。想来，上海豪宅大溃败，其实也只是代表性事件罢了。中国房地产狂潮正在趋向衰落，过去肆虐数十载的泡沫终将破裂，恐怕全中国焦头乌眼的一幕也就在所难免了。诚然，上海之所以首当其冲，更多还是世道使然的无可奈何。这座城市的楼市一路扶摇直上，实在是也掀起了太多浪潮。九十年代初，上海仗大版图，纳入松江等郊区，为发展房地产留出了空间。2008年开始，限购政策上路，上海被列为最严执行城市。2018年。7090新政令大户型房源减半，行业遭受重创。2022年，为化解人口老龄化压力，不得不全面放开外地人购房。一路走来，曾经鼎盛的产业几经打压，就有的发展路径终成绊脚石。而与此同时，上海仅存的经济支柱也在新冠疫情影响下渐露疲态。国际航运业受阻，长宁服装批发市场萧条。浦东 IT 产业群迁徙，徐汇出版传媒不复存在，甚至连叱咤风云的老字号企业都在相继退役。大型银行机构更在裁员缩编，上海的人口净流入率也呈现止步不前之势。如此看来，当下扮演着拖车引擎角色的房地产，实在是肩负重任，它必须持续运转，为上海提供就业和消费支撑。然而，现实却是。大量中老年人群缺乏可支配财富，上海中青年人口收入又难以再次获益，年轻人因房价无法生育结婚，恶性循环最终仍然难逃。既如此，上海的人口形势陷于恶性通缩，生产率整体走低，出生人口远不及死亡人口数量。这座城市已经无法像从前那样靠外来移民获得新的发展活力。过去依靠房地产野蛮生长所获得的荣光已经不复存在。如果上海都面临如此艰难困境，其他三四线小城镇的处境可想而知。数据显示，当下小城镇房价的下跌速度甚至超过了一线城市。抛售潮时有发生，头条新闻屡见不鲜。一旦龙头上海彻底崩盘，局面只会雪上加霜。这或许就是上海在全中国升温之际，宁肯滞涨利率、防范金融风险的深层缘由。因为只有切断炒房链条，阻止整个房地产系统彻底失控，才有止损的机会。
，房地产泡沫问题，其实在五年前就已有反思的先声。2017年中央城市工作会议上，泡沫就被定义为重大风险。自此之后，各种限购限贷政策不断出台，力图阻止大火持续肆虐。但反过来看，过去五年间，地方政府举债。民间借贷的乱象依旧在不断积聚，金融系统风险也前所未有的严峻。2018年，房贷占整个银行贷款的 28.1% 几乎等同于制造业的全部贷款总量。民间借贷的真实数据更是无从查证，隐患无穷。试问，在这样的形势下，如何才能不被泡沫彻底吞噬？上海豪宅崩盘。仿佛就是这个迟早会来临的审判日的前奏。作为中国城市化进程的缩影，这里优秀的人力资源尚且不能幸免，更何况其他温室呢